हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमन चौहान मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है अगर आपके भी हिप जॉइंट्स में पेन आता है तो आज मैं आपको दो मूवमेंट ऐसे बताऊंगी जिनको आप घर पे आराम से कर सकते हैं और अपने हिप जॉइंट्स में पेन को रिलीफ कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो सबसे बड़ा जॉइंट होता है इसके चारों ओर बहुत सारे मसल्स होते हैं लिगामेंट्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं तो जो हमारा हिप जॉइंट्स होता है उसके सराउंडिंग बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होने के कारण बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें किसी न किसी वजह से हिप जॉइंट्स में पेन आने लगता है अगर आपके मसल्स ठीक से काम नहीं करते वीक हो जाते हैं टाइट हो जाते हैं उसकी वजह से भी हमारा हिप जॉइंट अपने अलाइनमेंट में रह मूवमेंट नहीं कर पाता है और हमें पेन आने लगता है अगर टिश्यूज में कई बार कोई प्रॉब्लम आने लगती है या चोट लग जाती है उसकी वजह से भी हमें हिप जॉइंट में पेन फील होता है या ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता हिप जॉइंट्स में तब भी हमें पेन फील होने लगता है तो आज दो मूवमेंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे आपके टिश्यूज या उनको स्ट्रेचेस मिलेगा ये दो मूवमेंट बहुत सारे लोगों के लिए है बहुत सारे लोग इसे देखेंगे करेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दो चार लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यानी कि जैसे हड्डी में फ्रैक्चर आना तो अगर वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो मैं बताने जा रही हूँ उसको भी करेंगे तो उनको और ज्यादा पेन हो सकता है अगर ऐसी कंडीशन किसी के भी साथ हो रही है जो मैं दो मूवमेंट बताने जा रही हूँ उसको करके बहुत ज्यादा आपका पेन बढ़ रहा है तो इमीडिएटली जो भी मूवमेंट मैं बता रही हूं उसको बंद कर दे और फिर अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं पहले ये चेक करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है बाकी जो भी लोग हैं जिनको मसल्स की प्रॉब्लम है हिप जॉइंट्स में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है वो सभी लोग इन मूवमेंट्स को कर सकते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी पहला जो मूवमेंट है वो है हमारे जो हिप जॉइंट्स के सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उनको स्ट्रेचेज करने के लिए है बहुत सारे टिश्यूज हमारे जाम हो जाते हैं कुछ ज्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए पहला मूवमेंट मैं आपको बताऊंगी दूसरा जो मूवमेंट मैं आपको बताऊंगी वो हमारे मसल्स के लिए है हिप जॉइंट्स के सराउंडिंग जो भी मसल्स हैं तो कुछ वीक हो जाते हैं कुछ बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं जिनकी हेल्प हमारे हिप जॉइंट को नहीं मिल पाती जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारा हिप जॉइंट एक अलाइनमेंट में रहकर अपनी मूवमेंट करा सकेगा उसको कोई इंजरी होने का खतरा नहीं रहेगा या उस वजह से हमें पेन फील नहीं होगा तो आइए जानते हैं पहला मूवमेंट कौन सा है तो पहली मूवमेंट में आप इस तरह की पोजिशन में आ जाएंगे आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपका जो ये एल्बो की पोजीशन है तो बहुत ज़्यादा आपको खींच के अपनी आर्म को और अपनी एल्बो को लॉक नहीं करना है आपको स्लाइटली बेंड करके रखना है इस तरीके से और आपका जो हैंड है तो आपकी शोल्डर की पोजीशन में होना चाहिए दूसरा जो देखना है आपकी कमर इस तरीके से अंदर की तरफ झुकी ना हो कुछ लोग इस तरीके से कर लेते हैं या फिर कुछ लोग बाहर की तरफ ज़्यादा मोड़ लेते हैं इस तरीके से ना करें आपकी जो कमर है वो एक लाइन में रहे आपकी जो घुटने हैं आप ये देख लें कि बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस के ऊपर ना करें इससे घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा तो अपने घुटनों के नीचे आप कोई सॉफ्ट पिल्लो भी रख सकते हैं हल्का सा या कुशन भी रख सकते हैं तो इस तरीके से आप हो जाएंगे घुटनों को खोल के रखें इस तरीके से नहीं करना है घुटनों को ऐसे खोलना है तो अपने घुटनों को खोल के रखें पैरों को भी खोल के रखें और कमर को सीधी रखें फिर आपको धीरे धीरे अपने हाथों के प्रेशर से धीरे धीरे आप इस तरीके से जाएंगे पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं जितना आपसे हो सकता है इतना आप जाएंगे वापस ये आपके टिश्यूज को स्ट्रेचेज करता है बैलेंस करता है जो भी आपके टिश्यूज जाम हो गए हैं काम नहीं कर रहे हैं या जो भी टिश्यूज आपके ओवर एक्टिवेटेड हो रहे हैं तो उनको स्ट्रेच करेगा अपनी हिप को भी आपको इधर उधर मूव नहीं करना है कुछ लोग इस तरीके से करने लगते हैं कुछ लोग इस तरीके से करने लगते हैं तो आपका जो पेल्विस है उसको आपको एक ही लाइन में रखना है आगे पीछे नहीं करना है धीरे धीरे जाना है बहुत धीरे से जल्दी जल्दी नहीं करना है कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बहुत धीरे धीरे करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ अपने पैरों को ऐसे ही रखें इस तरीके से फैला के ऐसे ना करें 
ऐसे नहीं करने हैं इस तरीके से रखे पैरों को कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाएं इस पोजीशन में और धीरे धीरे वापस आ जाए सेकेंड मोमेंट में आप इस तरीके से लेट जाएंगे और ये जो मोमेंट है वो आपके मसल्स के लिए जो भी आपके मसल्स वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो उनके मसल्स की स्ट्रेंदन के लिए हम ये वाला मोमेंट करेंगे जो आपके लेग्स हैं या नी है उनको इस तरीके से आपने बेंड करना है बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं करना है नाइन्टी डिग्री पर नहीं ले जाना है या बिल्कुल सीधा भी इस तरीके से नहीं रखना है दोनों लेग्स को आपको इस तरीके से जोड़ लेना है और नी को सेवेंटी डिग्री पर आपको बैंड करना है आपका जो कंधा है वो आपकी गर्दन की लाइन में होना चाहिए देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये आपका शोल्डर है नीचे वाला बहुत ज़्यादा बाहर को निकाल के ना रखें एक ही लाइन में रखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर ये वाला जो आपका हाथ है वो अपने पेल्विस के ऊपर रख लेंगे जिससे आपका पेल्विस आगे पीछे नहीं जाना चाहिए इसके बाद आपको हल्का हल्का सा अपने नी को दोनों नी को खोलना है इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं कि पैरों को भी साथ में इस तरीके से खोल लेते हैं या इस तरीके से या इस तरीके से कि गलत है पैरों को बिल्कुल नहीं खोलना है आपको दोबारा देखिए इस तरीके से करना है अपने हाथ को पेल्विस के ऊपर रख के धीरे धीरे अपने नी को खोलना है ज़्यादा भी नहीं खोलना है और बहुत कम भी नहीं खोलना है फिर वापस अगर आप बहुत ज़्यादा खोलते हैं और जल्दी जल्दी से करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा आपके जो मसल्स के लिए हम ये मोमेंट कर रहे हैं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इसलिए बहुत धीरे धीरे करना है एक दो सेकंड के लिए आपने रुकना है जितना आप रुक सकते हैं और फिर वापस जाना है जब आप करेंगे तो खुद ही आपको फील होगा आपके जो भी मसल्स हैं उन पर आपको स्ट्रेच फील होगा पैरों को आपको जोड़ के रखना है बिल्कुल चिपका के रखना है बिल्कुल भी खोलना नहीं है और इस तरीके से आप करते रहें जिनको भी हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम है पेन आता है तो वो ये दो मोमेंट आराम से करते रहें तो फ्रेंड्स जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और सर्दी में जोड़ों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ये मूवमेंट करिए जिनको भी हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो आपके टिश्यूज और मसल्स स्ट्रेचेज होंगे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और जिससे आपका पेन कम होगा तो फ्रेंड्स आज इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेलाइकन को भी दबा दीजिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई एंड टेक केयर